Ay, qué hermoso está tu collar. Ojalá me casara pronto para que me dieran un regalo tan precioso como este. Ay, sí, hermana, porque la única forma para que seas feliz es que te lluevan joyas. Sí, ojalá, ojalá. Ay, aunque trate de pensar en algo más, creo que no hay nada mejor que esto. Está hermoso, ¿verdad? Es lo más hermoso que he visto. Oigan, ¿y cómo luce? Se te ve bien. Hermana, ¿ah? No puedo creerlo, ese collar te queda de maravilla. ¿Es en serio? Llevo tanto tiempo sin ponerme un collar que no me acuerdo qué se siente. <ríe> y todo porque no tengo mucho dinero. Quiero ver qué te regalaran en la boda. Mamá dijo que irá de compras a la joyería. Qué bien, porque es necesario respetar las tradiciones de una boda. Quiero que se imaginen algo. Mi mamá. Mientras está de compras en una joyería elegante. <ríe> no, qué horror. No, no quiero ni pensarlo. Además, no creo que haya ido a un lugar como ese. Hermana, ¿por qué no vas con ella? ¿Ah? Sí, por favor, hermana. Ve, porque no sé qué haré cuando empiecen a preguntarme sobre la boda. Es que en ese aspecto no soy diferente a mamá. Creo que opinaré como ella. Espero controlar sus impulsos. Estoy perdida. Todavía recuerdo cuando me diste esto. <risa> Fue hace muchos años. Pasaron muchas cosas en 35 años. ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué tomaste la decisión de irte y dejarme con tus tres hijas, Sildirim? ¿Qué hice? No sé. ¿O fue porque dejaste de amarme? Tal vez. Para mí fue difícil estar sola. Pero no te importó. Sin embargo, logré salir adelante. Aprendí a ser independiente. Entendí que no necesitaba un cobarde como tú para ser feliz. Ojalá estés completamente solo y que seas un miserable. Espero que nadie te haya vuelto a querer como lo hice. Que se te haya caído todo el cabello de la cabeza. Espero que no tengas dinero ni para comprar de comer. Y que nadie, nadie, nadie se preocupe de ti cuando estés enfermo. Y te vas a morir solo. ¡Eso espero! No, perdón. Lo siento, no quise decir eso. Lamento haber dicho cosas malas de ese hombre. Lo siento. Ay, espero que no le pase nada porque no quiero que ese hombre se aparezca en mi puerta pidiéndome ayuda. Ay, no. No, no. Ya no quiero volver a saber más de él, por favor. Ojalá que nada malo le haya pasado. Sí, eso espero. Ya voy a guardar esto y ojalá que él no regrese nunca. Ay, pero ¿qué hice? Es que no debí sacar esas cosas. No, pero qué feos recuerdos tuve. Fue como una pesadilla. Y no pude despertarme de ella. Ay. Cuánto lo siento. Perdón, ya no lo vuelvo a hacer.